magandang umaga mga bata. Tayo ay nasa third grading week 2 ng math tungkol sa pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa. Sa nakaraang taon ay napag-aralan mo ang pagsusulat at pagbabasa ng unit fractions na may katabas na kulang sa isang buo. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa sa pamamagitan ng simbolo or symbol o salita or word. Tingnan ang halimbawa sa ibaba o sa kasunod na slide. Suriin mo kung paano ang pagbabasa at pagsusulat ng fractions na katumbas ng isa o higit pa sa isang buo sa pamamagitan ng simbolo o salita. Halimbawa, hinati ni John ang pizza sa sampu na may magkakaparehang laki. Pinigyan niya ng tatlong piraso ang kanyang tatlong kaibigan at kinain niya ang natira. Anong bahagi ng pizza ang natanggap ng bawat isa? Tanong, sa ilang bahagi hinati ni John ang pizza? Hinati ni John ang pizza sa sampung magkakaparehang laki. Tanong, Anong fraction ang katumbas ng bawat bahagi ng pizza na ang natanggap ng bawat isa? Ang sagot, ang bawat isa ay nakatanggap ng 3 pence bahagi ng pizza. Ang larawan na nasa kaliwa ay hinati-hati sa sampung magkakaparehang laki. May sampung bahagi ang kabuuan ang may kulay. Maaaring basahin at isulat ito sa pamamagitan ng simbol na 10 tenths o sa salitang T-E-N 10 tenths T-E-N-T-H-S Ipinapakita nito ang sampung bahagi na may kulay mula sa sampung magkakaparehang laki. Iba pang larawan o halimbawa. Sa larawan A, makita rito ang 8 eighths. Bakit siya naging 8 eighths? Ang sa itaas ay kung ilan ang may kulay. At ang sa iba ba naman, ilan ang pagkakahati. Sa larawan B, makikita dito ang 6 fourths. Bakit naging 6 fourths? Ilan ba ang may kulay? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kaya, 6 ang nasa itaas. At bakit fourths? Dahil lahat ang bawat larawan sa apat. Ang unang larawan ay may hap, apat na pagkakahati at ang ikalawang larawan din ay may apat na pagkakahati. Kaya sinulat na rin oh, ay 4 at ang pagkakabasa ay 4. Sa iba ba naman ay makita rito ang number line. Ang simbol ay 13 thirteenths. Dahil makikita rito na nahati sa 30. At kung ito ay bibigyan ng larawan, ito ay makukulayan ng 13. Subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin sa kahon ang katumbas na salita na kumakatawan sa mga larawan na may kulay na nasa ibaba. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa iyong kwaderno o papel. Sa letter A, meron tayong 15 15 Sa letter B, 
eight fourths. Sa letter C, eleven six. Sa letter D, sixteen sixteenths. Sa letter E, three halves. At sa letter F, one half. Number one. Tingnang mabuti ang mga larawan. Ilan ang may kulay? At ilan ang pagkakahati? Sa number 2, 3, 4, at 5. Subukan natin gawin ang number 1. Sa number 1, ilan ba ang bahaging may kulay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Kaya isusulat natin 8. At ilan ang pagkakahati sa bawat larawan? Makikita natin na ito ay nahati sa apat or fourth dahil ito ay susulat sa ibaba. Magiging siyang fourths. Merong T, H, at S sa hulihan. Kaya ang sagot sa number one ay eight dahil walo ang may kulay at fourths dahil nahati sa apat. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang angkop na simbolo o symbol na katumbas ng fractions na nakasulat sa salita o word at vice versa. Number 1. 11 pence. Sa itaas ay 11 at sa ibaba ay 10. Number 2. 10 ninths 3 13 thirteenths 4 2 halves 5 3 halves 6 6 six, 7 9 ninths 8, 11, 11, 9, 5, fourths, at ikasampu, 15, 15. Huwag kakalimutan na kapag halves, ibig sabihin nun ay dalawa or two. At para sa huling gawain, isulat ang angkop na salta o word na katumbas ng mga simbol. 11, 18, 18. Kailangan maisulat natin ang 18, 18. 12, 8, 7. 13, 15, 14. Ang number 14, 17, 16, 15, 7, pips. Number 16, 14, 14. Number 17, 9, 8. Number 18, 13, 13. Number 19, 7, 6. At ang pinakahuli, 20, 11, 10. Huwag kakalimutan ang tamang pagkakaspell ng bawat salita. 
Ayan, natapos na natin na ang gawain para sa math. Thank you so much. See you again next time. Bye.